mandar o pessoal para os blocos, o caboclo, com a presença aí do Xuxa. O Xuxa trabalha com arte, arte de bordado, camisas, camisetas que o clube utiliza, é feito, é funcionado pelo Xuxa. E ele está aí no stand vendendo uma série de coisas legais, de quadros, de homé, é, azulejos, infinidade tá? de coisas que você pode, com motivo aeronáutico, então colocar na sua oficina, decorar a parede da sua casa. Dá uma passada ali no Bichuxa, veja o sangue e aquilo que te interessar, renuncia lá com o Bichuxa. Agradecer o Bichuxa pela presença e também pelo trabalho de bordado, que é trabalho de... você que tem bolacha de esquadrão para fazer, do seu time, da sua equipe, tem tudo de jeito, tem diversas, tem várias possibilidades para ter um trabalho bem feito, confeccionar o uniforme, seu uniforme com material de qualidade. O Trifor da Quadra, São Rogério Lorenzola, fazendo aí o seu voo. Pô, tudo isso, tanta produção pra porra nenhuma. Céu, cara. Eu consegui ser o mais retardado possível. Chegou ele, olha lá. Hérnia de disco, hérnia de disco, eu estou aqui. Olha lá, vem ele, olha vai o nervo ciático. Bom pessoal, nós temos ali no céu bem as minhas fotos agora. Ô oh, louco meu! Eu gosto de turbina com 180 pra cima, porque faz um barulho que me arrepia. Nós vamos gosto ter aí a de... voz do gol desse céu. Ué! Ué! Muito bem pessoal de operações, é só que o Matão passar aqui e fazer um oito preguiçoso com fumaça. Oito preguiçoso com fumaça e poeira. Vou dar um tempo de gol, galera, que eu vou agora, o restante aguarda um instantinho, tá bom? Se eu libero pra ele, vem fazer uma passagem e comemorar com a gente aqui esse encontro de aeromodelismo que realmente está valendo muito a pena. Bora lá, Leandro! A concorrência! Vai fazer gravação. Vai, é? Vai gravar de novo. Obrigado, uh! Lalu. Vai mesmo? Eu quero ver se dá um pão nele. Eu sou o UFC. Parece o nome de caminhonete, né? Pra nós brasileiros, né? Mas um bike. Olha, olha, mais um pouco de olha. Ah, ele vai cair, ele vai cair. Vai fazer ah, a no peso do mergulho. Eu pedi que aquele mergulho tá Nós temos aí pra passagem. Olha que cheio da chegar lá. A fumaça! E outra coisa, a fumaça não suja o avião em nada. Ela é queimada 100% por causa da turbina. Tá vendo aquele calor, né, mano? Sai torrada de lá. Só, ó, sai só a fumaça. Eu ia falar só o pó, mas não seria a palavra certa. Opa! 
Opa! Moque! Eu quero os meus cilindradas ronando o mundo! Sexta-feira, Moque! Tênis, moque, não, não. 400 volts. Meu, é o único cara que ele consegue lenhar a máquina fotográfica, cara. Você acredita? Ele consegue lenhar a própria máquina fotográfica. Aço! Caralho, tá mal Queria ver se não era o treta, você acha alguma coisa. É, não é de disco. É, não é de disco. É, não é de disco. Eu estou aqui. Cadê? Cadê? Olá, digital. Vai de fora aqui. Ô, Betinho. Barulho da Hoje eu tô em duas perdidas. Você não era o três, você não achava. Os caras não achando nem asa de dois metros lá. Oi, oi, oi. Oi, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou ficar style. Vai ser uma parte no final muito louca. Bem top de bola. Ai meu filhinho! Bigode preto aí! Ó oh, querida! Ah foi!
você na frente. Olha a minha qualidade. Olha. Primeira, iniciamos a apresentação e a demonstração do nosso esquadrão de demonstrações aéreas da Força Aérea Brasileira, mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. Na sua primeira passagem, número 7, com a calda de dois de pilotado pelo senhor Fábio Nicu, da cidade de São Paulo, e nos ajuda nesse momento a lembrar do aniversário da nossa esquadrilha da fumaça no dia de hoje. A fumaça completa 64 anos de vida. Hoje na cidade de Piracimunga, aqui em São Paulo, mais especificamente na Academia da Força Aérea, o nosso letra. Executa uma festa para contemplar os seus 64 anos de vida. E esse aerobrilho das flores da nossa esquadrilha nos arremete a essa história maravilhosa, contada com muito trabalho, dedicação, sacrifício, com perda de vidas de pilotos que foram até o fim para estar no momento de glória da nossa esquadrilha da Fumaça. Um esquadrão de renome. E é o segundo esquadrão militar de demonstração aérea mais antigo do mundo, a nossa Esquadrilha da Fumaça. Portanto, peço a vocês uma salva de palmas à nossa Esquadrilha da Fumaça. Aê! Chegamos a palmas dos aviadores aqui. Uhul! E bom, obrigado por você ter trazido aí o P-27, que é o modelo que nós vemos ali. E a fumaça hoje utiliza já o A-29 Super Tucano, a nova versão do treinador e hoje é um modelo de caça utilizado pela nossa chaveira de fumaça que na sua configuração passa a ser o um novo vetor de demonstração da nossa chaveira de fumaça. Realmente muito legal. Ajudou o objetivo com a fumaça ligada, o rol, foi um trabalho do número 7. Eu não sei se aqui tem alguém que acompanhou a entrevista que eu fiz pelo Escuta Aérea com o comandante da Estrada da Fumaça, mas está previsto para o mês de julho uma conversa também, um bate-papo da mesma forma, com o número 7 da Fumaça, os dois pilotos que acompanham e executam essa função. No mês de julho, nós vamos ao Patrão 4 com o número 7, falando da atividade deles. Vai ser bem legal. E na sequência também, o pessoal dos anos da Vaga vai ter a possibilidade de falar com o Vadir também, da Escuta Aérea. Esse dia da entrevista foi o comandante, com o Tenente Coronel Caldas, que é o atual comandante da Fumaça, da Cidade da Cidade de Vento Tatu. Foi um grande sucesso mesmo. Foi muito legal. Tá? Agradeço a todos que estiveram aqui do lado ali no computador, ouvindo o bate-papo por uma hora e meia, falando da nossa esquadrilha e fazendo. 64 anos de vida para a nossa esquadrilha da fumaça. E essa é a trilha da fumaça. Vai de O número 7. O Farsi executa o número 8 do Santal. O número 4 vai subir mais uma vez. É a esquadrilha da fumaça da força aérea da cidade.
que você vê aí, o governo está filmando o impacto real da aeronave F-16, inclusive com o cara aqui na festa. Thank you.